Hello everyone, welcome to Max Corner. So, in the class, we will discuss a question. In the question, we will discuss a question. Student, doubt or what's up, like a question. So, in the question, we will discuss a question. So, it is very complicated and it is very important to have students who have chances. So, we will discuss a question. We will discuss a video. First question, what do you have to say? What do you have to say? What do you have to say? ஒரு water heater வந்து ஒரு trader எவ்வளவு சேல் பண்டார் அப்படின்னா 10,502 கு சேல் பண்டார் including GST at 18% including GST at 18% and profit of 11% நியும் சேல் பண்டார் okay இல்ல find the market price MP அப்படிங்கரது market price and water heater ஓட market price and also profit and also GST எல்லாமே கேட்கிறாங்க okay இல்ல இந்த வரு question வந்து பார்த்திங்க அப்படினா 8th standard நம்மலுடு school summature bookல term bookல வந்து பார்த்திங்க அப்படினா 2nd termல இருக்கும் okay இங்கலா so நம்மலுடு summature school bookல 2nd termல இருக்கும் இது எதுக்கு நான் இது specific சொல்லுகிறேன் அப்படினா இதே 2nd term term bookல வந்து பார்த்திங்க அப்படினா இந்த வரு question இருக்குங்க இதே question okay இங்கலா term book இல்லாம 8th standard full book ஆருக்கும் இல்லைங்களா 8th standard full book ஆ term book இல்லாம் maxிக்கும் தனியம் full book ஆ இருக்கிறதுல same question எப்படி இருக்கு அப்படின்னா இதே questionல GST 18% and the profit அப்படிங்கிறது ஒன்று இல்லாம் இருக்கு okay இங்கலா so அது ஏமர் இங்கியும் profit profit questionலே இல்லை அப்படின்னா இங்கு profit கேக்க முடியாது right so இந்த profit அப்படிங்கிறது ஒன்று term bookல வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இதுவும் சேந்து இருக்கு okay இல்லா so இது நான் எதுக்காக இது சொல்ல வரேன் அப்படின்னா term bookல இருக்கிறதும் அதை மரி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா full bookல இருக்கிறதும் என்று சேமா இருக்கிறது இல்ல நரையா time okay இங்கலா so அதுக்காக இது நான் சொல்கிறேன் யராது நீங்க term book வைச்சிருக்கி அடுத்துது அந்த full book அப்படிங்கிருதும் நிட்டில் அவையிலவுலா இருக்கும் so download பண்ணி same question தான் இருக்கா அப்படி இல்லாம் இருந்துன் அதையும் practice பண்ணிக்கும் clear in case நீங்கள் வந்து full book வைச்சிருக்கிறீங்கள் அப்படின்னா full book அல்லாம் practice பண்ணதுக் அப்பரும் term book இயும் ஒரு time download பண்ணி same questions அந்தத்தல இருக்கா அப்படிங்கிருது check பண்ணி அதையும் practice பண்ணிக்கும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா இது எதுக்காக நான் சொல்றேன் அப்படின்னா நரைய பேர் book வைச்சு follow பண்ணிவிங்க so அதனால இதனா explain பண்ணிந்திருக்கு ஏனால் வாங்கிய விலை selling price அப்படிங்கிறது அந்த பொருலோட விட்ற விலை market price அப்படிங்கிறது என்னனா இப்போ ஒரு பொருல discount குடுத்து sell பணமும் அப்படின் ஒருத்தர் நனைச்சார் அப்படினா வாங்கன ரேட்டில் இருந்து some percentage higher mark பண்ணுவாங்க அதுதாம் வந்து for example cost price வந்து ஒரு 20 percentage அதிகமா mark பண்ணுவாங்க அதுதாம் market price குரித்த விலை discount அடுங்கது வந்து பாத்திங்க அப்படினா எப்பியுமே cost price வந்து கண்டிப்பா குடுக்க மாட்டாங்க so discount அடுங்கது வந்து பாத்திங்க நாம் market price வந்தான் குடுப்பாங்க என்ன அப்பதாம் அடுப்பி profit கடைக்கமும் so அடுத்தது discount போக மீதி இருக்கு rate என்ன பாத்திங்க அப்படினா selling price என்ன discount குடுத்தது கப்பரம் வந்து பாத்திங்க அப்படின இப்போ ஒரு பொருல் எவ்வளவு ரூபாய்கு சேல் பண்டுராங்களும் அதுக்கு GST போடுவாங்க okay இல்லா for example ஒரு பொருல் நான் 100 ரூபாய்கு சேல் பண்ணப் போகிறேன் அப்படியின்னா அதனுட selling price குடையே வண்டு அந்த 100 ரூபாய்கு எவ்வளவு percentage இங்க 18 percentage அப்படின் சொல்ல இருக்கிறேனால் 18 percentage GST வாங்குவாங்க அதே மரி ஒரு 1000 ரும்பிஸ்கும் 
ப்ராஃபிட்னா அந்த ட்ரேடருக்கு போகும் ஜிஎஸ்டி அப்படிங்கும் போது அந்த ட்ரேடருக்கு போகாது அது யாருக்கு போகும் அப்படின்னா கவர்மெண்ட்டுக்கு போகும் ரைட் அப்ப அது நம்ம ப்ராஃபிட்ல கன்சிடர் பண்ணக்கூடாதுங்கிறதுக்காக சொல்றேன் ரைட்டுங்க இப்போ நான் கேட்குற ஒன்னொன்றுக்கு நீங்க ஆன்சர் ட்ரை பண்ணி பாருங்க வாயில சொல்லி பாருங்க இப்போ இந்த டென் தௌசண்ட் ஃபைவ் நாட் டூ அப்படிங்கிறது எவ்வளோ பெர்சன்டேஜுங்க எவ்வளோ பெர்சன்டேஜா இருக்கும் இந்த வாட்டர் ஹீட்டர் இஸ் சோல்டு பை ட்ரேடர் ஃபார் டென் தௌசண்ட் ஃபைவ் நாட் டூக்கு தான் சேல் பண்றாரு இன்க்ளூடிங் ஜிஎஸ்டியோட அப்போ பொருள் சேல் பண்ற ரேட் ஒரு ஹண்ட்ரட் பெர்சன்டேஜா இருந்துச்சுன்னா அதுல ஒரு பதினெட்டு பெர்சன்டேஜ் ஜிஎஸ்டி சேர்த்து சேல் பண்ணியிருந்திருப்பாங்க அதுதான் பத்தாயிரத்தி ஐநூத்தி ரெண்டு ரூபா அப்ப அது எவ்வளவு பெர்சன்டேஜா இருக்கும் நூத்தி பதினெட்டு பெர்சன்டேஜா இருக்குமா கிளியர் நூத்தி பதினெட்டு பெர்சன்டேஜ் அப்போ ஹண்ட்ரட் பெர்சன்டேஜ் எவ்வளவுன்னு கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா ஜிஎஸ்டி இல்லாம அந்த பொருளோட ரேட் எவ்வளவுங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சிடலைங்களா ஸோ தெளிவாக புரிஞ்சுக்கோங்க ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் பொறுத்த வரைக்கும் மோஸ்ட்லி நம்ம கிளாஸஸில் எதுலையுமே நம்ம வந்து ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸுக்கு ஃபார்முலாஸ் அப்ளை பண்ண மாட்டோம் முடிஞ்ச அளவுக்கு அதை பெர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிற ஒரு லாஜிக்லேயே தான் அப்ளை பண்ணுவோம் ரைட் அதை தான் இங்கேயும் நான் பண்ணியிருந்திருக்கேன் ரைட் ஸோ கிராஸ் மல்டிபிள் பண்ணோம் அப்படின்னா டென் தௌசண்ட் ஃபைவ் நாட் டூ டிவைட் பை ஸோ இன் டூ ஹண்ட்ரட் டிவைட் பை ஒன் ஒன் எயிட் ஸோ இப்போ இதை டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு எயிட் கிடைக்குது இந்த எயிட் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிறது ஜிஎஸ்டி போக அப்ப ஜிஎஸ்டி போக அப்படின்னா அது என்னவா இருக்குங்க அதை நம்ம இப்ப சேல் பண்ண போறோம் அப்போ அது மார்க்கெட் பிரைஸா இருக்குமா ரைட் இப்போ தெளிவா புரிஞ்சுக்கோங்க இதனோட செல்லிங் பிரைஸ் இப்போ கேங்களா இதனோட செல்லிங் பிரைஸ் அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம டென் தௌசண்ட் ஃபைவ் நாட் டூ அப்படிங்கிறது எடுத்து வந்திருக்கோம் வித் ஜிஎஸ்டியோட இப்ப அந்த ஜிஎஸ்டி நான் ரிமூவ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா மார்க்கெட் பிரைஸ் எனக்கு எவ்வளவு அப்படின்னா பண்ணியாச்சு மார்க்கெட் பிரைஸ் அவுட் பண்ண சொல்லி இருந்திருக்காங்க மார்க்கெட் பிரைஸ் ஒரு கொஸ்டின் கேன்சர் பண்ணியாச்சு கொஸ்டின் ப்ராஃபிட் கேட்டிருந்திருக்காங்க தேர்ட் கொஸ்டின் ஜிஎஸ்டி எவ்வளவு கேட்டிருந்திருக்காங்க அப்ப நம்ம இதுல இருந்து ஜிஎஸ்டி அவுட் பண்ணிடலாம் இந்த பத்தாயிரத்தி ஐநூத்தி ரெண்டுக்கும் எட்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்துக்கும் இருக்கிற டிஃபரன்ஸ் ஜிஎஸ்டி மட்டும் தான் அப்போ எவ்வளோ ஜிஎஸ்டி இருந்திருக்கு ஓகேங்களா ஸோ இங்கே எடுத்தே கூட நான் எழுதுகிறேன் டென் தௌசண்ட் ஃபைவ் நாட் டூ மைனஸ் எயிட் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் ரைட் ஸோ இது ரெண்டுக்கும் நடுவில் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா தௌசண்ட் சிக்ஸ் நாட் டூ இந்த தௌசண்ட் சிக்ஸ் நாட் டூ அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜிஎஸ்டியோட வேல்யூ ஓகேங்களா ஸோ இப்போ ஜிஎஸ்டி எயிட்டீன் பெர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறது கொஸ்டின்குள்ள கொடுத்துட்டாங்க அது அமௌண்ட்டாக பார்க்கும்போது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா தௌசண்ட் சிக்ஸ் நாட் டூ அப்படிங்கிறது ஜிஎஸ்டி இப்போ ரெண்டு கொஸ்டின் கேன்சல் பண்ணியாச்சு இப்போ தேர்ட் கொஸ்டின் அவரோட ப்ராஃபிட் எவ்வளோ ஸோ அவரோட ப்ராஃபிட் எவ்வளோ அப்படிங்கிறது கண்டுபிடிக்கணும் இது வரைக்கும் எல்லாருக்கும் கிளியர் இல்லைங்களா இன்னொரு டைம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் இப்போ அந்த ஒரு பொருளை ஜிஎஸ்டியோட சேர்ந்து சேல் பண்ணும்போது நூற்றி பதினெட்டு பெர்சன்டேஜ் அதுதான் வந்து அந்த பத்தாயிரத்தி ஐநூற்றி ரெண்டு ரூபா அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் பெர்சன்டேஜ் எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிக்கணும் ஜிஎஸ்டி இல்லாமல் அப்போ ஜிஎஸ்டி இல்லாமல் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது மார்க்கெட் ப்ரைஸ் இப்போ அந்த மார்க்கெட் ப்ரைஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எட்டாயிரத்தி ரைட் அடுத்தது ஜிஎஸ்டி கேட்குறாங்க அப்போ நம்ம சேல் பண்ணும்போது ஜிஎஸ்டியோட சேல் பண்ணியிருக்கோம் சேல் பண்ணாதது எயிட் தௌசண்ட் நான் நைன் ஹண்ட்ரட் ரெண்டுக்கும் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா தௌசண்ட் சிக்ஸ் நாட் டூ அப்படிங்கிறது ஜிஎஸ்டியோட வேல்யூ இப்போ இதனோட ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிக்கிறோம் ரைட்டுங்க இப்போ இந்த ப்ராஃபிட் அப்படிங்கிறது வந்து மார்க்கெட் ப்ரைஸில் இருந்திருக்க போது இந்த மார்க்கெட் ப்ரைஸ் அப்படிங்கிறது எவ்வளோங்க எயிட் தௌசண்ட் நைன் வந்து மார்க்கெட் ப்ரைஸ் அது எவ்வளோ பெர்சன்டேஜாக இருந்திருந்திருக்கும் எவ்வளோ பெர்சன்டேஜா இருக்குங்க ஒன் டென் பெர்சன்டேஜா இருக்குமா ஏன்னா டென் சாரி ஒன் டென் இல்லை எவ்வளோ பெர்சன்டேஜ் லெவன் பெர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் அப்போ லெவன் பெர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் சேர்ந்தது தான் இது அப்போ நூத்தி பதினோரு பெர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறது தான் எயிட் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் இது அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியுதுங்களா இந்த எயிட் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிறது மார்க்கெட் ப்ரைஸ் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் அப்படிங்கிறது காஸ்ட் ப்ரைஸ்ல இருந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருந்திருப்பாங்க இப்போ ப்ராஃபிட் எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க பதினோரு பெர்சன்டேஜ் அது வந்து காஸ்ட் ப்ரைஸ்ல இருந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருந்திருப்பாங்க அதுதான் இப்போ வந்து மார்க்கெட் ப்ரைஸா நமக்கு இருக்கு நூத்தி பதினோரு பெர்சன்டேஜ
So, if you solve this, 8018 0.01. So, point is 8018. Right here. So, this is the cost So, one is 8018. So, this is the market price. This is the sale. This is the market price. This is the This is the difference. This is the difference. This is difference. profit. So, if you have a difference, you can see the difference. 882 is difference. So, we have a profit. We have a profit. profit. Clear? Right here. Now, in the third one, we have a cost price. Okay, in the third one, we have a cost price. Cost price is 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 a and the Nuthi Padanor percentage of Dingrada, Yetai Rathi Tolayan of Dina, Padanor percentage of Dingrada, the Evolan can be Clear? Nuthi Padanor percentage of Dingrada, Yetai Tolayro. Upon Padanor percentage, Evolan can be Same, are they answer than a into eleven divided by triple one equal to are they eight eight two than Right? Uh, school book la irukka same question dhaan paathundirukom okay ingla so gst base panna mari irundirukke and in gst base panna mari questions idu varaikum nam paathundirukom ra mattum mostly enna paathundirukom profit loss market price discount indha mari logics dhaan paathundirukom okay ingla indha edathula gst abingiradhu on include panni paathukom right so idellame vand school book la irukka same questions dhaan idhe questions e repeat aagala so, syllabus is the profit or loss of the syllabus. That's why we have to do this. This is the logic of the percentage based on the questions. So, percentage of the syllabus is the percentage oriented. We have to do this problem. So, already we have to do this profit or loss. We have to do this in the syllabus. Right? Right? So, this video is useful. Like and comment. Friends, share and subscribe. Thanks for watching.